Hey guys, this is Ozzy from Wonderless Austin, where I provide unique views, advice, and stories for you, the passionate traveler. Today, we're going to take a look at a YouTube channel called Asian Boss. And if you haven't checked out this channel, this channel is an awesome channel to get the thoughts and opinions of Asian people throughout Asia. So that a bunch of journalists will go around Asia countries such as India, Japan, and they'll ask the opinions and thoughts on a certain topic. So today they went to Turkey and they asked the opinion, does Turkey belong to Asia or Europe? After traveling there in 2020, I want to share my travel experience and what I thought when I went to Turkey based on the answers the Turkish people interviewed gave. So let's get into it and see what they think. Hey bosses, it's Marie from Asian Boss. When you think of Turkey, do you think of it as a European or Asian country? In fact, Turkey lies partly in Asia and partly in Europe, but the European portion of Turkey only compromises 3% of the country. But are you curious as to how... So, for those of you who don't know, the European part of Turkey is Thrace. And it used to be part of different countries or states such as Greece, the Roman Empire and all that. But that part is the eastern part of Thrace, if you did not know that. How the locals identify themselves as? Do they see themselves as Asian or European? To find out, for the first time ever, let's go to our Asian boss reporter in Istanbul, the largest city in Turkey that straddles Asia and Europe. Biana, take it away. Size oldukça rastgele bir sorumuz var. Türkiye Asya'ya mı yoksa Avrupa'ya mı ait? Türkiye de, tabii ki de Asya'ya Asya ait. Bence Avrupa'ya ait. Avrupa'ya. Evet. Asya'ya. Neden Ama... böyle düşünüyorsunuz? Yani e, genel kültür olarak Asya daha uygun. Bence coğrafi olarak ve kültürel olarak Asya'ya ait. E, fakat ben kendimi hiç Asya'ya ait hissetmiyorum onu söyleyebilirim. Bence Asya'ya ait. Tarih, tarihimiz boyunca sürekli Asya Osmanlı taraflarından sürekli Asya tarafındaydı. Bu sebepten dolayı bence böyle. Tamam burada zaten bazı karışık cevaplarımız var ve teknik olarak herkes haklı. Çünkü coğrafi olarak Türkiye her iki kıtada da. Türkiye'nin neden iki kıtada olduğunun tarihi. All right, so this is a very interesting question because Turkey is actually a very diverse country. For those of you who don't know, when the Ottoman Empire ruled, it ruled on three different continents: Europe, Asia, and Africa. So there's a lot of diverse cultures, a lot of diverse people in there. As you saw, some of you probably were thinking that. Some of those people look European, and that's because at one point the Ottoman Empire did rule over certain parts of Europe, such as Greece, Albania, and certain other parts. So it's not surprised that you see a lot of European-like faces on here who might feel like they're part of Europe but believe that Turkey is part of Asia. So. It's not surprising that you will get these mixed answers. And it's true, when I traveled over there, it was very surprising to see how different people were. It wasn't just a certain, it wasn't just certain backgrounds and nationality. It was just, you could kind of tell that their fairly heritage did come from Europe at some point. And you also saw different cultures from African. You can also see it in the food where you eat the food there. It's not just Turkish food. Turkish food is because is a mixture of of other parts of area. So you got spices from Africa. You got cooking styles in Europe, Asia, all combined or Arabic. Everything is combined to make Turkish food the way it is today. And I just found that very, very interesting hearing the answers. So let's continue on. Aslında pek bilgi sahibi değilim. Ama Osmanlı'nın kendi tarihinde bazı yerler hükmettiğini biliyorum. Bu sebepten dolayı her yerde adı geçiyor Osmanlı'nın. Her yerde bu şekilde dersleri veriliyor. Bazı ülkelerde dersleri veriliyor. Bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Coğrafi olarak bunu gerektiriyor zaten. Yani bizim Avrupa kıtasında da e, Asya kıtasında da yerimiz olduğu için bir köprü görevi görüyoruz. Köprüde bir ucu 
Batı bir yüzü doğuya bakıyor. Yurt dışında şu anda Türkiye'nin hangi kıtaya ait olduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Bu yüzden bugün yerel halkın bu konudaki düşüncelerini almak istedik. Öncelikle Türkiye'nin iki kıtada olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem açısından. Alright, so after going to Turkey and learning about the history of how Turkey became Turkey is very fascinating as you get into the history. It 1453, if you did not know, that's when the last Byzantine, the Roman Empire fell. 1453 is when the Ottoman Empire conquered Constantinople, which is today known as Istanbul. But before that, it before that, the Byzantine Empire was having issues. So when 1204 happened, that's when the Latins, the next crusade, which was supposed to help out the Byzantine Empire, deal with the the the enemies of its east, which was a lot of Muslim enemies. The idea was to bring Latin knights to go through the Byzantine Empire and go into the Muslim lands and be able to fight off and like, reconquer Jerusalem. When the Latins came and the Byzantine Empire was not paying them to to move on and do their things, the Latins decided the Latin knights decided to take over Constantinople and which they did and they ruled over at a certain period of time and that is what wrecked the the Byzantine Empire and allowed for 1453 to happen because the Byzantine Empire was so weakened based on the Latin Knights that came and ruled over the empire at the time that, that it never recovered. So 1204 was really the downfall of the Byzantine Empire. And 1453 was when the Ottoman Empire put the coffins on the last Roman Empire. Aslından kötü bir şey. Çünkü bir oluşturulamamış bir şey var, bir durum var ortada. Hiçbir yere ait hissedemiyor insanlar. Ee, ne batıda hissedebiliyoruz ne doğuda hissedebiliyoruz kendimizi. Nereli olduğumuz belli değil. Köprünün ortasındayız. Bence aslında e, Türkiye'de yaşayanlar için baktığımızda avantajlı bir durum. Evet. E, hem sosyoekonomik olarak, kültürel olarak, e, yani Asya'nın kültürü de, Avrupa'nın kültürü de aslında biraz özleşmiş, özleşmiş durumda. E, onun dışında yine Boğazların e, bizde olması ve... If you oh, when you go to Turkey, there's a lot. Of, it's a big country. There's a lot of stuff to see. But if you have the opportunity to go to Turkey, two places I suggest going. If you gotta go to Istanbul. That's that's that's a no brainer because you get to definitely when you sell the Straits there, the Bosphorus Straits. Also, you get to go to different places such as Gallipoli, the World War One site and is a beautiful thing to see when you go to a museum and see the landing area where the famous World War One battle would take place it is beautiful. Also Detroit, you gotta go to Charlotte Calais where you'll see a Trojan horse that was used in Troy, the film with Brad Pitt. If you have not seen it, check it out just to get an idea what the Trojan horse looks like, but it is out there in Charlotte Calais. Also, when you go to Troy, they just, the Turk, the country just built a new museum. It's a four, four to six story building. It is a beautiful museum. It tells in detail the history of Turkey, the Ottoman Empire, the Byzantine Empire, the Roman Empire. It is a beautiful museum. So this lady is correct that Turkey has the advantage to be a mixture to go back and forth between being European, being Asian. It's it's it's a wonderful thing to do when you travel out there to check out to see how diverse of history, culture, food, people when you're out there. So make sure you go to those cities again. Turkey, I want to go back to Turkey because there's so much more I want to explore there. But this lady is definitely right that the country has the advantage of being a commercial and touristic paradise. Ticari açıdan kullanılıyor olması vesaire turizm alanında da çok kullanılıyor keza. Yani bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve 
Tabii ki de yurt dışı için yani yurt dışında gelen insanlar için de güzel ve farklı bir şeydir bence. Ben kendim bunu seviyorum ve yani Türkiye bence dediğim gibi bu özelliğe sahip olduğu için farklı bir ülke gözükebilir dışarıdan. Peki şu anda e, İstanbul'dayız ve bu nadir bir şehirlerden. Neden? Çünkü iki kıtada yer alıyor. E, şehirde ne tür Asya ve Avrupa etkileri görüyorsunuz? Avrupa mesela daha hareketli. Ben de Avrupa kıtasında oturuyorum. Asya biraz daha mütevazi, daha böyle aile kültürü olan insanlar yaşıyor. Şöyle aslında mimarisi... What the gentleman said there is very true, especially when you go to Istanbul, because Istanbul sits on two continents. So on the European side of Istanbul is more lively, is more European, is it is it is it is more like it is more lively. But when you're on the the Asian side of Istanbul, it is more modest, it is more conservative. So it is crazy to see just one city sitting on two continents. How half, almost half of it can be one thing, and another half can be another thing. It's very wild when you when you go out there to Istanbul. Ee, i̇lçelere göre baya bir değişiklik gösterebiliyor. Yani daha çok Avrupa yakasındaki mimariler gerçekten aslında Avrupa'yı şekilde e, dizayn edilmiş, daha modern. Ee, Asya yakasında da yine böyle çok modern, daha Avrupa'yı yapılar var ama onun dışında çok etnik yapılar da var. Camiler olsun, e, onun dışında e, medreseler olsun vesaire. E, aslında yapısal olarak e, ikisini de görebiliyoruz yani. Bu yaka biraz daha hızlı, daha değişik. Karşı taraf biraz yavaş geliyor. Burada dediğiniz Avrupa yakası. Tabii, Avrupa yakası biraz daha hızlı. İnsanları öngörüşlü, nezi, kibar. Karşı taraf, yani karşı tarafta da öyle de yani, yani o kadar değil ama yani. Insanlar, Burayı daha çok seviyorum tabii. Elya çıkan insanlar tabii ki yani. Sıcak kanlılar. Tabii ki. Bazen Batı ve Doğu kültürünün çatıştığını görüyor musunuz? <gülüyor> Sen görüyor musun kanka? Hayır. Hiç ben, mi? Yani ben Doğuluyum. <gülüyor> yani aslında Doğuluyum ama ben öyle bir şey göremiyorum yani. Yani hemen hemen oluyor. Yani yüzde elli elli oluyor, Batı ve Doğu kültürü oluyor, her ülkede oluyor bu yani sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada oluyor bu şey. E bunlar neler olabilir sizce? Siyaset, <gülüyor> başka hiçbir şey değil yani siyaset, siyasi olaylar. Kesinlikle, çok fazla çatışıyor. İşte az önce kötü, benim için kötü dememin sebebi de bu, bu çatışma. Kimse kendine bir yer yere oturtamıyor, kimse kendini bir yere ait hissedemiyor. Doğuda mıyız, batıda mıyız, doğu kültürü mü hakim, batı kültürü mü hakim? Bu çatışma insanlar arasında da görülebiliyor. Doğu kültürünü benimseyen insan ile batı kültürünü benimseyen insan direkt çatışabiliyor. Herhangi bir konudan dolayı. Coğrafi olarak Türkiye'nin sadece yüzde üçü aslında Avrupa'da. Yani bu Türkiye'nin çoğunluğun kültürel olarak Avrupalılardan ziyade Asya özelliklerinden daha fazla etkilendiği anlamına geliyor ve bize bazı örnekler verebilir misin? Ee, yani bu bunların sebebi anlattıklarınızın sebebi zaten genelde kültürel, dini sebeplerden dolayı kaynaklanıyor. Yani, evet, yüzde üçü batıda kalıyor ama din olarak, inanç olarak daha bir doğu kültürüne yakın bir inanca sahibiz. O bölgenin inancına sahibiz. Bu inançlarda da bu kültürle büyüme, geçmişten gelen bu kültür bizi daha bir doğu insanı yapabiliyor. Kişisel olarak daha çok kendinize Avrupalı mı yoksa Asyalı olarak mı tanımlıyorsunuz? Okay, so I think that was a very interesting take on it because you gotta realize, yes, only a small percentage, even when the Ottoman Empire at one time was at the height of its power, it most of the empire was african and asian and they were mostly muslim muslim beliefs so muslim islam had a major influence on the empire even in the european section so it's very interesting as you if you go to istanbul you'll see the hagia sophia which was a visiting church It was a Greek Orthodox church at one point, but when 1453 came, 
the the sultan at that time decided to turn it to a mosque. So you can see the great influence of Islam affecting the way things were ran once the Ottoman Empire came in. And you'll see that all in Istanbul, anywhere you go in Turkey, that that the Eastern ideas and religions and beliefs play a major role in how Turkey is today. I mean, even the capital right now, Ankara, is on the Asian side, deep in the Asian side of Turkey. So, so the government at the time decided to be more more Asian, more Eastern influential rather than be European influential because they saw as they saw Istanbul as being too much of a Western. When you know, yeah, I think at that time. Turkey after World War One, when the Ottoman Empire fell and Turkey became as such, the country was fighting just to survive because they would be split apart by the Western powers to to keep them under control. But the Turkey War of Independence happened in which they managed to kick out all the Western powers from the country, including the eastern section of Thrace, and protect Istanbul to keep it under Turkish control. So it's no wonder that at the time that the government moved the capital from Istanbul to Ankara to make it more Asian influence and have less Western influence. But as we'll see along this video, that idea might be changing. Ya ben burada doğup büyüdüm. Yani Avrupalı diyemem kendime. O yüzden ya Asya tarafından oranın gelinliklerini, görüneklerini öğrendim. Orada hiç yaşamadığım için yani öyle şey söyleyemem. Asyalı diyebilirim. Ben e, Avrupalı olarak tanımlayabilirim. Yani kendi yaşayış biçimimi e, o şekilde tanımlayabilirim. Çünkü e, daha özgürlükçü düşünceler vesaire günümüzde de çok yaygın. E, bunlar da yine e, Avrupa'dan gelen düşünceler açıkçası. Fransız ihtilali vesaire gibi şeylerle. Ee, bu sebeple ben kendimi biraz daha oraya yakın görüyorum. Ben dünya insanı olarak görüyorum kendimi. Avrupa, Asya, Kuzey, Güney yok bende. Dünya üzerinde yaşıyorum. Şu an burada yaşıyorum, evet. Ama bilmiyorum sonrasında neler olur, neler görebilirim. Belki kuzeye giderim, kendimi kuzeyli hissedebilirim. Ama insanım ben, insan olarak görüyorum kendimi. Dünyada yaşayan bir insan. Yani... Orta diyeyim. <gülüyor> yani çok belli değil. Çünkü yaşam tarzına göre değişiyor. Yani değişkenlik gösteriyor. Yüzde elli Asya, yüzde elli Avrupa'yı yaşıyoruz zaten. Yani ben Avrupalı olarak görüyorum kendimi. Karakterimi, tarzımı, yani yaşantımı, hobilerimi daha çok Avrupa gibi görüyorum. Peki neden böyle hissediyorsunuz? Ee, ama şimdi neden böyle hissediyoruz? Yani ben Asya'ya ait değilim ya. Bunu görebiliyorum yani. O ülkeleri gezdiğimde de görebiliyorum. Aslında ben genel olarak şey hissediyorum yani Türk olarak hissediyorum. Yani Türklerin ne Asyalı ne Avrupalı olduğunu ikisinin ortasında ve kendi farklı bir kültürlerini oluşturduğunu düşünüyorum. Mesela İslam olarak baktığınızda çok şey, Türklerin İslam bir farklı yani o bile. Avrupalı olarak baktığınızda hem çok e, Avrupalı düşünceleri sahip insanlar hem de Kapalı fikirli insanlar falan. Bunlar çok çatışıyor ve bunların böyle bize özel bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Baktığınız zaman zaten e, siyasette de yani Türkiye siyaseti bir garip. Şöyle, e, normalde bütün dünyada solcular mültecileri destekler ve mültecilerin gelmesi gerektiğini, hakları olması gerektiğini savunur. Türkiye'de bu tam tersi. Sağcılar mültecileri destekliyor ve bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sadece Türkiye'de var. Ve bunun şey olduğunu düşün, o, o, yani bu, bunun bizim kültürümüze özel olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki o, o kadar çatışma var ki ideolojiler bile kendi içinde değişmiş gibi hissediyorum. Yani, yani Asya diyebilirim ama düşüncelerimiz e, gitgide modernleşiyor ve daha çok Avrupa'ya doğru gidiyor ama yine de sadece yüzde üç olduğu için kendime yani mantık olarak Avrupa daha çok Asyalı kesinlikle aynı. Peki şu anda genç Türklerin kendilerini eski nesil ile kıyasladıklarında. I found that very interesting outtake because you do see that in Turkey. When you talk to anybody in Turkey, you'll see that they they act and they act like they're Asian, but they have a European mindset. Especially when you go in Istanbul, 
you'll see that the, the way they dress, the way they talk to you, a lot of Turkish people are learning no English pretty well. I think that's, I think it's not only because of Turkey being in 3% of Turkey being in Europe, but I think a lot of tourists are coming there, particularly a lot of English speaking people are coming to the country and influencing the way that they interact. Tur tourism is big in Turkey. Turkey loves t tourism. They love having tourists. I know that when I went there, they love tourism. Tourism is big out there. So I think that is influencing the way the country acts towards being more of a European mindset. Also, I remember when I went there, when I I was out there, I was it was interesting to see how receptive they were. I mean, they like I said, tourism is big out there. They want they want as many people to come and experience the country because it is a very unique country. It is nothing that I have I have ever seen anywhere on this planet. Like Turkey is a a mix melting pot on two continents, and it's just fascinating to see how people will change their ideas and behave. Like they like I said, you you have people who are dressing like an Asian. Like oh, it's clear you're you're the Asian side of it, but their mindset is very different. They have a more of a European side, and that is very fascinating to me. And you'll see that when you go to Turkey. Bir nesil farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle, evet, evet. Biz daha çok Avrupalıyız demek istiyoruz ama eskilerimiz dinsel ve İslam olarak olduğu için daha çok Avrupalıyız gibi söylemek istiyorum. Ben e, Asya olarak tanıyorum. Doğru. Siz? Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben yani yurt dışında olmayı tercih ederdim. Yani Avrupalı olarak mı kendinize tanımlıyorsunuz? Yani Asya olarak da. Avrupa Asya, olarak, yani. Asya olarak da tabi Avrupa'da yani, olmak isterdim. Yani, yani Avrupa'da olmak isterdim ben yani çünkü Peki neden? Para birimi, çalışma birimi hani bizim çalışma yani kriterlerimiz başka oradaki çalışma kriterleri başka yani. Ben yani mesela şimdi, şu anda İsviçre'de yaşamak isterdim. Asgari ücret 42 bin lira. Şu an? Orada olmak isterdim yani. Markete gidiyorum bir tane bisküvi almak için 5 lira yani ben o 5 lira veremem. Çünkü ben burada paleti sıkıyorum yani. Çok Balon evet. satıyorum bu soğuk tane gerçekten ellerim üşüyor hani. Gerçekten 5 lira çok zor yani. 100 lira yömeyi alıyorsunuz. Şu anda asgari ücret 4200 lira mesela Türkiye'de. 4169 lira oldu. Net, bürüt. Ama yetmiyor. Ee, yetmiyor yani. Gerçekten yetmiyor yani. Her şeye Ama zam geldi. Her şey üstüne zam geldi. Az kalıyor geldi. yani gerçekten az kalıyor yani. Ne olursa yani. Şu anda ha, ben mesela ben şu an ben evim yok. Ben otelde kalıyorum. Ben şimdi burada çalışmasam kimse beni otele almaz. En az günlük 150-200 lira yapmamız yani. lazım. Otel paramız, yemeğimiz, içmemiz, sigaramız derken... Çepte bir şey kalmıyor yani. Yani Avrupa Birliği'nde olmak isterdim yani. Ve bu yılın başlarında Erdoğan Avrupa Birliği'ne... Alright, so that's the... That's the blessing and curse of going to Turkey. Is when you go there, the blessing is... Turkey is so affordable that you could eat at a Michelin star restaurant and probably end up paying somewhere between $20 to $50 on your meal alone. But at the same time, wages out there is very low. Like the, you saw the two gentlemen doing their jobs as, you know, making balloons, is that they have to pay, make at least $10 to $14 US just to be able to, just to be able to stay at Istanbul. And keep in mind, Istanbul is a cosmopolitan city. So it is a very expensive city if you are a Turkish person living in there. And you have to have the funds to be able to live out there or you're just not going to be able to do so. Now, for a Westerner such as myself, who's American, that might not be a whole lot. I mean, I probably, I'm thinking like, I could probably buy, live in Istanbul if I wanted to. But for the average Turkish person, it is, a, it is a kind of a rough life. The economy when I was there was not that great because of certain government policies. I won't get into that. But because of these policies, it makes a very hard living condition for many Turkish people. But if you are, but if you are a tourist like myself, then it's good. Like I take for example, in 2020, at the height of the pandemic, Turkey was a great country at the time. It's one of the few green countries that you could go 
without having to show a negative test or have proof of vaccine, but by then the vaccine had not been invented. But you could go there and all you need to do is have your documents such as your passport, your visa that you had to pay for, show it and you're good and you're in Turkey legally and you can do whatever you want within the rules of that country. So it was very nice to go in there and that goes back to what I was saying that Turkey loves tourism. They want more tourists into the country because it provides a lot of money for the economy so tourism is big so i think they did i think turkey did that for a reason to attract more tourism as it was very it was hard it was very hard during that time when you went out to turkey so i took advantage of it went out to turkey during the 2020 pandemic and it was great i loved every moment of it and it was wonderful just to experience turkey and i want to go back to turkey again but let's go and see why more Turkish people are changing their mindset to want to become more European. Tam üyeli Türkiye'nin stratejik önceliği olmaya devam ettiğini belirtti. Sizce Türkiye neden Avrupa Birliği'ne girmekte bu kadar ısrar ediyor? İsrar ediyor çünkü tutunacak dalı kalmadı. Yanlış politikalarla yanlış yaptığını anladılar. Şimdi tekrar yönüne Avrupa'ya dönmeye başladı. Ya teknoloji orada, bilim orada, e Ekonomi orada. Bir de diğer tarafa bakın savaş var, gözyaşı var. Başka ne var orada? Yani niye o tarafı tercih edelim? Ya bir kere Avrupa Birliği'nin getirdiği çok fazla artı, artılar var. Hem e, ekonomik olarak yardımcı oluyor hem Avrupa Birliği'nde olduğunuzda daha çok turist çekiyorsunuz. Daha bir güvenilirlik demek bu. Ama bizim bence girmemiz çok zor yani. Çünkü demokrasinin, e, Avrupa Birliği demek demokrasinin e, yani olması, gerçekten olması demek. Bizde yani insan haklarıdır, hayvan haklarıdır, her şey o kadar yerlerde ki çok zor diye düşünüyorum yani. Peki siz kişisel ol. I just find that very interesting that she said the animal rights are very bad in Turkey. Now I did not see that. Maybe when I was there, it was maybe I didn't see the bad side, but it just looked like every stray animal was being taken care of. May I could be wrong. Maybe maybe there was other places where animals weren't being taken care of but when i was out there people were giving them food they I, my tour guide told me that they had shots they roamed around they did whatever they want they they were pretty friendly animals that didn't who that didn't bother anybody which was very interesting some of them would just lay on the middle of the roads and people would just avoid running over them and it was so the animals, it looked like the animals were being taken care of, the stray animals in Turkey. Maybe I'm wrong, I don't know, but that's what I experienced when I go to Turkey. When you go to Turkey, you're going to see, especially Istanbul, you're going to see a lot of stray animals. But these stray animals are really passive. They're just not, they're, they're not you're not going to see the aggressive animal out there. They just, they'll leave you alone. They might walk up to you and then realize they don't want to bother you. But the animals out there are apparently from what I have gathered. And this is from a Turkish tour guide who told me, which I did a video on. So if you want to go check that out, check that out. But he said that most of the animals get taken care of. They get shots, they get fed, they get water. And that's what, so that's why I kind of find interesting to hear that Turkish lady say that the animal rights are not that great olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması gerektiğini düşünüyor musun? Tabii ki de yani her şey daha kolay olur. Yani seyahatler, ondan sonra vizeler, Schengen vizeleri, yaşam tarzları daha kolay, alışveriş yapabilir insanlar daha kolay, pasaportsuz ya da pasaportlu vizesiz daha iyi seyahatler olabilir. Yani insanların yaşam tarzı daha da kolaylaşabilir. Bence olması gerekiyor çünkü insanların biraz daha kültür alması gerekiyor. Yani her şey yeme içmeli değil. Gezip görmek de lazım bazı yerleri. Ya şöyle e, dünya siyasetinde iyi olarak. Now if you have watched my channel for a while, you know I'm all about freedom of traveling. As long as you know the consequences of going to a certain country. I don't like the idea of having passports and visas just to give it out there. I think a human should be able to travel anywhere where he or she wants, as long as he or she is there on peaceful reasons. 
I think Turkey would be an excellent candidate to be in the European Union. What I love about the European Union is that you don't have to waste time going to each European country and being having to show documents. Once you enter to one European Union country, you get stamped, and now you can go to any country that is a member of the EU. So let's say that you go to France, for instance, and you want to go to Germany. Well, once you land to Germany from your plane into Europe, into France, you get stamped on your passport. You can go next door to Germany and not have to worry about doing the same thing. Once you're in there, you're good. That saves a lot of you guys, including myself, time, money, having to freak out if you're good to go. You can just drive into, fly into the next country that is a European member and do whatever you want. I experienced that when I went to Finland, Estonia, and Latvia. It was nice to be able to go into Finland, get stamped, and knowing that I could just fly over to Estonia, nothing happens because I'm coming from an EU member country, and be able to rent a car, drive through Estonia, then go to Latvia, and then go back, not have to worry about border control, checking stuff, wasting time. The EU has is pros and cons, but the major pros is that it allows people to travel freely within the EU membership countries. And I'm glad that Turkey is looking to do that because if I want to go to Greece, for instance, I can go to Turkey without having to show a passport and visa, and that will save a lot of money. Getting rid, to me, getting rid of these visas are the, is a great thing. I think, I think too many tourists are wasting money just to get permission to enter a country when you know you got you got the passports and you, you're paying a lot of money just to see a country just to learn about the country experience the country i think i hope one day that every country becomes visa free so people passive travelers like you and me can be able to go to these places without wasting resources to explore learn to Try to be one with that country when we are out there. Gösterilen hiçbir şey aslında geri planlı yani perde arkasını iyi zaten değil hani amaçlar ve emeller bütün dünyayı mükemmel yaşanacak bir hale getirelim herkes e, mutlulukla yaşasın diye bir zaten olay yok. O yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin gir, girmemesinin asıl şeyin şöyle açıklayabilirim yani girerse e, Rusya tarafıyla alakalı olarak olumsuz düşecektir. Girmezse de Amerika tarafıyla alakalı olarak olumsuz düşecektir. Ama Türkiye'yi merak eden global kitlemize nasıl bir mesaj vermek isterseniz? Görmeleri gerekiyor. Bazı şeyleri, insanları. Aslında öyle dışarıdan göründüğü gibi üçüncü sınıf insan değiliz. Yani daha kaliteli insanlarız. Yani bu şekilde başka da bir şey diyemem. Türkiye sandığınız gibi üzerine develer sürdüğümüz bir <gülüyor> yer asla değil. Ee, gelip görmenizi tavsiye ettim. Gerçekten çok güzel bir memleket. Ee, özgürce dolaşabileceğiniz ve farklı kültürlerin içerisinde yer aldığı çok çeşitli bir coğrafya. O yüzden e, oturulan yerden yorum yapılmasından ziyade gezip kalkıp yorumlar yapılmasını tavsiye ediyorum. Bence gelsinler, baksınlar. Yani Türkiye, İstanbul ve tabii ki de başka şehirler de öyle. Ee, dünyanın güzel bir e, parçası. Gelsinler, biz seve seve bekliyoruz. Zaten de çok var. Ee, görsünler tarihim, tarihimize bilsinler ve tarihi yerleri de gitsinler, geçsinler. Ee, çok güzel şeyler var. Bence kesinlikle görmeye değer. Alright, so these, they, the last Turkish people are absolutely right. Turkey is a very, very beautiful country. But what makes it the most beautiful are the people. The people are so friendly. They give Canadians a run for their money. You heard that right. Turkish people are so friendly. They give Canadians a run for their money. The people there are so marvelous. They will give the shirts off their backs if they think you need it. And even if you don't, you're not even talking to them. If you look lost or you're having trouble, a random Turkish person will come and help you and try to figure out what you need. Turkish people are the most, one of the most friendly, one of the most friendly people on the face of this planet. 
and once you talk to a Turkish person, you're going to feel like you've known them forever. They've been your best friends forever. That's how Turkish people behave towards, towards people. They want to help. They want to be there. Yes, some of them are there for money. Of course, I mean, it's understandable. But beyond that, they are super friendly people. And I think that's what makes Turkey awesome and beautiful to visit are the people. So if you get an opportunity, I recommend you guys go to Turkey, visit Turkey. I plan to return to Turkey and see more of it when I return. But you must go check out Turkey as soon as possible. It is worth checking out. Very affordable prices. Awesome people. Delicious food. Co history, culture, you name it, is all there. And you get to knock out two continents if you never or are trying to get the goal of reaching on all seven continents. You can knock out two continents right there by going to Turkey itself. Anyway, check out my other videos, particularly those on Turkey. I have shown you guys what to expect of Turkey. I want to use these videos to help you guys plan for your next trip, give you an idea of what to expect. If you've been there and you need an updated version of what to expect, check out those videos. Those videos are there. I not only travel to Turkey, I've been to other places such as Costa Rica, Finland, Nigeria. Check out all those videos to help plan out your next trip. So check those videos out. Don't forget to hit like, subscribe. If you enjoyed this video or other of my videos, share those videos to other people who are thinking about planning a trip out to somewhere that I have recorded a video to help them out and leave a comment. Tell me what you think. Do you think Turkey belongs to Asia or Europe? Do you think Turkey should be a EU member? I think so. I think that would be wonderful if they did. Leave a comment down below and I'll be seeing you guys later. Peace.